In der Bezeichnung dieser Stilrichtung des frühen 20. Jahrhunderts erkennt man eigentlich schon deren wesentliche Absicht. Expressio ist der lateinische Begriff für Ausdruck. Ziel der expressionistischen Kunst ist also das Ausdrücken innerer Vorgänge über die äußere Form. Ursprünglich fasste die Bezeichnung Expressionismus alle fortschrittlichen, also unakademischen Malrichtungen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zusammen, den Fauvismus, Kubismus und Futurismus ebenso wie die ersten aufkommenden abstrakten Bemühungen. Allgemein wird aber heute unter Expressionismus eine Ausprägung der bildenden Kunst verstanden, die sich vor allem in Deutschland im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts zu ihrer vollen Blüte entfaltete. Der Expressionismus findet in den Werken Van Goghs, Gauguins und der Fauvisten oder aber Edward Munchs eine vorbereitende Periode malerischen Schaffens, die eine Abkehr von der impressionistischen Konzentration auf die Sinneswahrnehmung hin zu den Problemen des menschlichen Individuums zur subjektiven Weltsicht vollzog. Dabei wurde Farbe, anders als bei den Wirkung und Effekte des Lichts einfangenden Impressionisten, als Ausdrucksmittel für Emotionen genutzt. Sie wurde so in ihrer psychologischen Wirkung gesteigert, dabei oft dynamisch und spontan aufgetragen. Der entstehende Expressionismus kann insofern also durchaus als eine Reaktion auf den Impressionismus gesehen werden. Eine oftmals postulierte Widersprüchlichkeit oder gar Gegnerschaft der Stile lässt sich daraus aber nicht ableiten, da es eben auch Gemeinsamkeiten gibt. Das Ziel der Expressionisten war es, den Blick nicht mehr nach außen, sondern nach innen, von der Natur auf den Geist zu richten und dadurch ihre innere seelische Befindlichkeit abzubilden. Um dies zu erreichen, wird auf eine illusionistische Darstellungsweise, die valoristisch Form, Materialität oder Proportion richtig darstellt, verzichtet. Die Expressionisten schufen hierzu eine einfache, direkte Bildsprache mit großflächiger Farbigkeit, dramatischer Pinselführung und einer oftmals den Ausdruck steigernden Deformierung menschlicher Figuren, die mithin wie karikierende Entstellung wirken konnte. Die Interessen der Künstler lagen oft im psychischen und psychologischen Befinden, sowohl ihrem eigenen als auch dem der sie umgebenden Gesellschaft. Ihre Werke waren geprägt von der Schwermut der an den gesellschaftlichen Konventionen Zweifelnden und Gescheiterten. Sie rangen malerisch um Darstellung der und Befreiung von den Unbilden dieser Welt. So waren Themen und Motive die Großstadt mit ihren sozialen Härten, aber auch der Traum vom einfachen und freien Leben in der Natur. In Deutschland wurden die Ideen und Gestaltungsweisen des Expressionismus besonders prominent von zwei Künstlergruppen getragen. Die Verbindung Die Brücke wurde 1905 in Dresden gegründet. Maßgeblich beteiligt waren Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff. Sie wollten sich Arm- und Lebensfreiheit gegenüber den älteren Kräften verschaffen. Jeder gehört zu uns, so Kirchner, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt. Man wollte sich vom hemmenden Ballast der Tradition befreien, war antibürgerlich, lehnte das Theoretisieren der Kunst ab und erlernte die künstlerischen Techniken autodidaktisch, entdeckend. Trotz unterschiedlicher individueller Ansichten sah die Gruppe eine Notwendigkeit einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. In der Abkehr vom Alten suchten sie auch Inspiration bei den Schnitzarbeiten der durch die Kolonien zugänglich gewordenen Kunst Afrikas und der Südsee, deren Formensprache sie als reine und ursprüngliche Vorbilder in die eigenen Vorstellungen einfließen ließen. So entwickelte sich in Malerei und Grafik ein typischer, ganz eigener Brücke-Stil, archaisch, aggressiv und antibürgerlich. Ein besonderer Verdienst der Künstler um Kirchner ist es auch, die Druckgrafik insbesondere den mittelalterlichen Holzschnitt, in dem sie eine Möglichkeit zur flächigen und ausdrucksstarken Gestaltung sahen, erneuert und in eine künstlerische Eigenständigkeit geführt zu haben. Der Blaue Reiter bringt ab 1912 in München wichtige Protagonisten der russischen Avantgarde wie Alexei Jawlensky oder Wassily Kandinsky mit Paul Klee, August Macke, Franz Marc oder Gabriele Münter zusammen. Die Gruppe war eine lockere Verbindung gleichgesinnter Künstler, die in Zielsetzung und künstlerischem Ausdruck sehr unterschiedlich waren. Im Gegensatz zur Brücke befasste sich der Blaue Reiter aber intensiv mit formalen Fragen der künstlerischen Gestaltung. Charakteristisch war ihre starke Geistesbezogenheit. Franz Marc befasste sich in seiner romantisch-pantheistischen Gläubigkeit mit der in Einklang mit der Natur lebenden Kreatur, wollte sich einleben in das Zittern und Rinnen des Blutes in der Natur, in den Bäumen, in den Tieren, in der Luft. Er arbeitete kontrastreich und großflächig, abstrahierte dabei die Formen. Diese zunehmende Loslösung von der Naturabbildung zugunsten einer fortschreitenden Abstraktion findet sich verstärkt in der von Kandinsky entwickelten Kunsttheorie, die er im Nachkrieg in die vollständige Abstraktion fortführte. 
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs brach diese Entwicklung jedoch jäh ab. Die Russen Kandinsky und Jawlensky mussten Deutschland verlassen. 1914 fiel August Macke, zwei Jahre später Franz Marc im sinnlosen Schlachten der Schützengräben der Westfront. Die Ideen des Blauen Reiters werden aber nach 1918 am Bauhaus von Kandinsky und Klee weiterentwickelt. Die archaische Ästhetik des Expressionismus der Brücke findet in den Stummfilmen der 1920er wie etwa Fritz Langs Metropolis oder im frühen Horrorfilm Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene eine bildsprachliche Fortsetzung.